if there's one thing forever knows, it's aloe vera. In fact, we consider ourselves to be the aloe experts. We are proud to be the largest grower and manufacturer of aloe vera and aloe vera products in the world. Because we love aloe, we treat the 50 million plants in our plantations a bit differently. From the moment our aloe is planted in the ground until it reaches your hands, we control the process. This plant to product to you philosophy ensures that we can control how our aloe is grown and harvested, manufactured and packaged, so you receive the highest quality for the best price. Unlike our competitors who use bulky equipment, our aloe is nurtured, harvested, and filleted by hand to delicately extract the potent inner leaf gel within hours and provide you with the purest, freshest aloe vera gel, just as nature intended. We search the world for natural and scientifically advanced ingredients that we know will support and enhance the benefits of aloe and use them at clinically active levels for a difference you can see and feel. The passion we have for aloe and our products can be seen throughout our facilities, where we continually invest in the latest technologies and equipment to ensure we stay on the cutting edge of manufacturing, quality testing, packaging, and distribution. These are just a few of the reasons that we are the aloe vera company. Good afternoon forever family. Assalamu alaikum. I'm Saifur. Atske apna the host shabe achi. এবং সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আরেকটি নতুন দিনে নতুন ট্রেনিং এর জন্য আজকে আমাদের জুম অনলাইন ট্রেনিং এর বিষয় হচ্ছে মোটিভেশন এন্ড টিম ওয়ার্ক এবং আমাদের আজকে ট্রেনার হচ্ছেন এমডি শাহজাহান ভাই এবং তিনি সুদূর চিটাগাং থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আপনাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এন্ড দিস ইজ দা বেস্ট পার্ট अबाउट आवर নিউ অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যে আগে হয়তো বা শাহজান মায়ের এই ট্রেনিং টি আমরা শুধুমাত্র চিটাগাং থেকে উপভোগ করতে পারতাম কিন্তু এখন বাংলাদেশের প্রতিটি কোণা থেকে আমরা এই ট্রেনিং টি তার দেখতে পাচ্ছি এবং তার কাছে তার কথা জানতে পারছি আমরা আজকে কিছুটা টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ফেস করছি আমরা হয়তো বা এখনো ফেসবুক লাইভে যেতে পারিনি তার জন্য আমরা দুঃখিত আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি বাট ইন দা মিন টাইম আমরা সাজান ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি তার ট্রেনিং স্টার্ট করার জন্য সম্মানিত উপস্থিতি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রেখে আজকে আপনারা এই ট্রেনিং সেশন উপস্থিত হয়েছেন এই জন্য স্পেশাল ধন্যবাদ খুব ভালো লাগছে আমারও যে আমরা শুরুতেই আমাদের পার্টিসিপেন্ট যাক ভাল লাগছে যে এই মর্মে যে মানুষ ট্রেনিং করতে চায় ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করতে চায় আমরা জানি যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রফেশনে এমন কোন প্রফেশন নাই যেখানে আপনি ট্রেনিং না করে সফল হবেন সেই ধরনের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনারা উপস্থিত হয়েছেন খুব ভালো লাগছে স্পেশাল ধন্যবাদ হাফসা ম্যাডামকে আমাদের অনারেবল কান্ট্রি সেলস ম্যানেজার যে সেই করোনার শুরু থেকে যে ওনার এই চমৎকার আয়োজন যে প্রত্যেক দিন আমাদের একটা নির্দিষ্ট টাইমে একটা চমৎকার ট্রেনিং সেশন হয় তো এই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ খুব ভালো লাগছে যে আমরা এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনেও আমাদের কাজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অব্যাহত রাখতে পারছি তো যাক আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি শুরুতে আজকে যেটা বলতে চাই যে আমার আজকে সাবজেক্ট যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে মোটিভেশন এবং টিম ওয়ার্ক একটা কমন কথা সব জায়গায় বলে থাকি সব সময় বলে থাকি যে ওয়ার্ল্ড বেস্ট মোটিভেটর মধ্যে রবার্টি কিয়সাকি একজন 
তাকে তার স্টুডেন্ট প্রশ্ন করছিলেন যে স্যার আপনি মানুষকে কিভাবে মোটিভেট করেন রবার্ট কিয়সাকি বলছিল আমি কাউকে মোটিভেট করি না মোটিভেশন হচ্ছে এমনই এক জিনিস যেটা পৃথিবীতে কেউ কাউকে করতে পারে না স্টুডেন্ট বললো স্যার তাহলে আপনি কি করেন রবার্ট কিয়সাকি বললো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি কারোর সাথে বসলে আমি তাকে তার প্রয়োজন ক্লিয়ার করে দিই আর এই প্রয়োজন ফুলফিল করার জন্য যখন সে কাজে নামে মানুষ মনে করে আমি তাকে মোটিভেট করে দিচ্ছি ঠিক এটাই আমি বলতে চাই যে আজকে দেখেন আমরা বিজনেস করি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার এই তিরিশে ডিসেম্বর আসলে আমার ছয় বছর পূর্ণ হবে বাট আমি যখন চট্টগ্রামে ফরএভার বিজনেস শুরু করি তিরিশে ডিসেম্বর দুই হাজার চোদ্দ আমি আমার ফরএভারে জয়নিং হয় আমি যখন ফরএভার শুরু করি তখন ফরএভার অফিসে আসলে আমি পাঁচজন লোককে একত্রে পাইতাম না কিন্তু কোনো ট্রেনিং হইতো না কিচ্ছু হইতো না কেউ কেউ আসতো এসে প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে যাইত তাইলে আমার তখন কোন মোটিভেশন ছিল যে মোটিভেশনে আমি বিজনেসে লেগেছিলাম তাইলে এটা রবার্ট টিকিও সাকির ওই কথাটা প্রমাণ হয় যে ইয়েস মোটিভেশন বলতে কিছু নাই মানুষ যখন তার প্রয়োজন বুঝে যায় ওই প্রয়োজন ফুলফিল করার জন্য তখন মানুষ প্রচুর মোটিভেট হয়ে কাজ করে ঠিক আমার বেলায় যেটা ঘটছে কোনো এনভারনমেন্ট ছিল না ফরএভার বিজনেস এর বাট আমি মার্কেটিং প্ল্যান ক্লিয়ার ছিলাম বিদায় আমি বিজনেস করে করে যাইতে পারছি খুব দ্রুত সময়ে আমি ফরএভার থেকে ম্যানেজার হই আমার চমৎকার একটা টিম হয় এবং এখন খুব ভালো আছি এই যে আজকে ভালো আছি শুক্রিয়া আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ পাক ভালো রাখছেন এই যে ভালো থাকা এই ভালো থাকাটা তখনই মার্কেটিং প্ল্যান দেখে বুঝছিলাম যে একটা সময় আসবে যে সময়ে আমি খুব ভালো থাকব আমার হ্যান্ডসাম একটা ইনকাম হবে এবং যে ইনকামটা প্যাসিভ ইনকাম আমরা জানি যে ইনকাম মূলত দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনকাম আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ ইনকাম অ্যাক্টিভ ইনকাম কোনটা যেটা ঘর থেকে বেরোইলে হয় আর প্যাসিভ ইনকাম কোনটা যেটা আমি ঘরে থাকলেও হবে আমার বেরোইতে হবে না বাট আমার ইনকাম হবে এমন একটা প্যাসিভ ইনকাম আজকে আল্লাহর মেহরবানিতে ফরবার থেকে করতেছি তো এটা করতে পারতেছি এই ক্রাইসিস এর মধ্যে লেগেছিলাম প্রচন্ড মোটিভেট ছিলাম এই জন্য যে আমি ক্লিয়ার ছিলাম এই মার্কেটিং প্ল্যান আমাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাবে আমার এমন অনেক অনেক সময় ছিল যে আমি দুপুরে লাঞ্চ করতে পারি নাই আরো ক্রাইসিস এর অনেক কথা আমি অনেক ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামে বলে থাকি যে আমার ক্রাইসিস এর কথা সেই দিনটাতে আমি বিজনেস করে যাইতে পারছি কেবলমাত্র আমি ক্লিয়ার ছিলাম ফরএভার কি ফরএভার কি এটা হচ্ছে একটা বিষয় মার্কেটিং প্ল্যানে এই মার্কেটিং প্ল্যানে আমি রাজত্ব করব এটা আমি ক্লিয়ার ছিলাম যার জন্য তখন লেগে থাকতে পারছি আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি দেখেন এই যে আজকে আমরা যারা ফরএভার লিভিং এ কাজ করি আমরা অনেক লোককে প্ল্যান শো করি প্ল্যান শো করার পর অনেক লোক বলে যে ভাই এটা আমার পক্ষে সম্ভব না অনেক লোক কিন্তু এভাবে বলে বাট আপনি একবার চিন্তা করে দেখছেন যে যেই কাজ আমরা এখানে করি এই কাজ তো আমরা জন্মের পর থেকে করতেছি কেউ মনের অজান্তে কেউ বিনা পয়সা কেউ বেতন বা কমিশনের বিনিময়ে আমরা বেতন মানে কমিশনের বিনিময়ে করি বাট এই কাজ তো আমি ফরেবারে আসার আগেও করতাম যেমন আমি বলতাম অমুক ডাক্তার ভালো অমুক ফার্মেসি ভালো অমুক দোকানের সার্ভিস ভালো অমুক রেস্টুরেন্টের সেবা ভালো এগুলো তো বলতাম এই যে ভালো লাগার জিনিসগুলি বলে বেড়াই এই কাজ আমি আগেও করতাম বাট আগে আমি করতাম বিনা পয়সা এখন আমি কমিশনের বিনিময় করি যদি ফরেবার প্রাইট উজ্জ্বল ভালো হয় তাহলে কি আপনি কাউকে বলে বেড়াবেন না হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলে বেড়াবেন আপনি কিন্তু বলবেন যে এই প্রোডাক্টটা ভালো এটা তুমি ইউজ করো তুমি বেনিফিটেড হবা আপনি যদি ফরেবার না করেন তাহলে এটা বিনা পয়সায় করবেন আর যদি ফরেবার করেন তাহলে এটা কমিশনের বিনিময় করবে তাইলে এত চমৎকার একটা কাজ যেই কাজ আমরা জন্মের পর থেকে ফ্রি করছি সেই কাজটাই আমি এখানে কমিশনের বিনিময় করি তাইলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমি মার্কেটিং প্ল্যান বুঝি তাইলেই কিন্তু এই কাজটা করার মধ্যে প্রচুর স্পিড পাবো আমি যদি বুঝি এই মানে এই সিস্টেম আমাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাবে যদি আমি এটা বুঝি তাইলে আপনার আর কোনো মোটিভেশনের গ্যাপ হবে না কোনো মোটিভেশনের ঘাটতি হবে না কারো কাছ থেকে আপনাকে মোটিভেশন নিতে হবে না আপনি নিজেই অলওয়েজ মোটিভেট থাকবেন এবং যে ওয়ার্কটা করবেন সেই ওয়ার্কটা হবে ইনজয়েবল ওয়ার্ক ওয়ার্ক যদি এনজয়েবল না হয় আপনি যদি এনজয় করে ওয়ার্ক করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ওই ওয়ার্ক থেকে আপনার কোনো সাকসেস আসবে না আর ওয়ার্ক এনজয় করে কখন করা যায় যখন আপনি এটার ফিউচার জেনে যাবেন তাইলে আজকে ফরে বাড়ার জন্য কোনো মোটিভেশন প্রয়োজন হবে না আপনি যদি এটার ফিউচার জেনে যান আশা করি 
আজকে এই মানে আমাদের পার্টিসিপেন্ট মানে এখন 71 দেখছি এই 71 পার্টিসিপেন্ট কিন্তু এটুকো ক্লিয়ার ইয়েস ফরএভার থেকে আমি রাজকীয় লাইফ লিড করব এটা ফাইনাল জাস্ট আমাকে মানে করার যে কৌশলগুলি এটা শিখতে হবে যদি আমি কাজটা বুঝি তাইলে আমার চমৎকার একটা টিম হয়ে যাবে একটা টিম আপনার যদি পাঁচ জনের একটা টিম হয় পাঁচ জনের একটা টিম যদি হয় এটা থেকে আপনি পাঁচ লাখ ইনকাম করতে পারবেন পাঁচ জনের টিম থেকে যেমন আমার কিন্তু মাত্র তিনটা লিঙ্ক আজকে আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আল্লাহর কাছে যে খুব ভালো আছি তো চলেন আজকে আমরা এই বিষয়গুলি আলোচনা করবো আমরা প্রত্যেকে কাজ করি প্রত্যেকেই কাজ করি এখানে যারা আছেন অন্তত এই লুকগুলি তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেন লক্ষ লক্ষ ডিস্ট্রিবিউটর বাংলাদেশে বাট এখন আমি বলবো যে জুমে যারা আছেন এই ব্যক্তিগুলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ করেন কিন্তু দেখা গেছে অনেক সময় কাজ করার পরও আমি যেভাবে চাচ্ছি রেজাল্ট ঠিক সেভাবে হয় না এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা হয় না কেন কারণ হচ্ছে আমাদের কাজের মধ্যে কিছু গ্যাপ থাকে কিছু গাফিলতি থাকে গাফিলতি হয়তো থাকে না মানে কিছু ভুল থাকে আমার ঠিক যে কাজটা করা দরকার হয়তো আমার ওই কাজটা করা হচ্ছে না যেমন এখানে যে পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন প্রত্যেকেই কিন্তু প্রতিনিয়ত কারোর সাথে বসেন কারোর সাথে প্রোডাক্ট আলোচনা করেন ডিস্ট্রিবিউটর কাউন্সিলিং করেন ট্রেনিং করান আপনি আপনার টিমে আপনি প্রতিনিয়ত জুম মিটিং করেন কিন্তু দেখা গেছে যে আপনি যেভাবে চাচ্ছেন টিম কিন্তু সেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে না কেন হচ্ছে না হইতে পারে এমন যে আপনি যেখানে যে কাজ করতে হবে সেখানে সেই কাজটা করতে পারতেছেন না যার সাথে যেই কাউন্সিলিং করা দরকার হয়তো আপনি ওই কাউন্সিলিংটা করতে পারতেছেন না চলেন আজকে থেকে আমরা একটা সূত্র ফলো করার চেষ্টা করব। এই সূত্রের জনক হচ্ছে সূত্রের নাম হচ্ছে এইটি টু ওয়ান্টি ল আর এটার জনক হচ্ছে বিল ফ্রেড সম্ভবত উনি ইতালির একজন দার্শনিক আঠারোশো কত সালে যেন উনি এটা আবিষ্কার করেন এইটি টু ওয়ান্টি ল যদি আপনি এই এইটি টোয়েন্টি ল ফলো করতে পারেন তাইলে কিন্তু আপনি কাজ কম করেও খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন কেন কারণ কাজ কোনখানে কোনটা করতে হবে এটা আপনি বুঝে যাবেন যেমন চলেন এইটি টোয়েন্টি লটা কেমন আপনার টিমে অনেক ডিস্ট্রিবিউটর আছে যদি আপনার একশো সিসি সেল হয় আপনি দেখবেন এইটি পার্সেন্ট সিসি আসে হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক থেকে আপনি কোন মুদি দোকানদারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে তার যে বিজনেস তার দোকানে যত কাস্টমার মানে তার দোকানে যদি এক লাখ টাকা সেল হয় তার মধ্যে আশি হাজার টাকা সেল হয় কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক লোকের কাছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোকের কাছে আরো একটা জিনিস দেখেন আপনি যে মোবাইল ফোনটা ইউজ করেন আপনার মোবাইল ফোনে অনেক লোকের নাম আছে কিন্তু ফোন বুকে অনেক মানে কন্ট্যাক্টে অনেকের লিস্ট আছে কিন্তু আপনি যে প্রতিনিয়ত কথা বলেন আপনি দেখবেন যে লোকের সাথে আপনার সবচেয়ে বেশি কথা হয় আপনার এইটি পার্সেন্ট কথা হয় হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোকের সাথে তাইলে প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ভ্যালুয়েবেল টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভ্যালুয়েবেল আমরা আরো একটা জিনিস জানি যে আপনার টিমে একশো জন ডিস্ট্রিবিউটর আছে আবারও বলছি যা সেল হয় তার এইটি পার্সেন্ট সেল টোয়েন্টি পার্সেন্ট লুক থেকে আসে আর এইটি পার্সেন্ট লুক কি আর এইটি পার্সেন্ট লুক হচ্ছে র মেটেরিয়াল যাদেরকে বলা হয় এরা এই এইটি পার্সেন্ট লুক কোথাও সফল হয় না কোনো প্রফেশনে সফল হবে না জাস্ট লেগে থাকবে বাট এই যে র মেটেরিয়ালস যারা আপনি কিন্তু এই র মেটেরিয়ালস দেরকে মানে গণা থেকে বাদ দিতে পারবেন না এই র মেটেরিয়ালস এর কাছ থেকে আপনি বড় কিছু আশা করতে পারবেন না বাট এই র মেটেরিয়ালস হচ্ছে আপনার উপরে উঠার সেরি এটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রফেশনেই কিন্তু এমন এইটি পার্সেন্ট লোক র মেটেরিয়ালস থাকে কিন্তু দেখা গেছে এই যে আমরা কাজ করি আমাদের যখন আমার মানে বেশিরভাগ কাজ ওই এইটি পার্সেন্ট লোকের উপর হয় বিনিয়োগ হয় তখনই দেখা যায় যে ভালো রেজাল্ট হয় না চলেন আজকে আজকে থেকে আমরা একটা ডিসিশন নেই যে আমি আমার টিম থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পটেন্সিয়াল ব্যক্তি খুঁজে বের করে ফেলবো টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাকিগুলি কি আপনি বাদ দিয়ে দিবেন না কিন্তু বাকিগুলি বাদ দিয়ে দিবেন না মানে তাহলে এ কাজ কিভাবে হবে আপনি দেখবেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
উনিও কিন্তু কিছু মিটিং করেন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং গুলি মন্ত্রিপরিষদ নিয়া করেন সেখানে কিন্তু ছোট্ট অডিয়েন্স কিন্তু তার মানে বাংলাদেশে আর যে তিনশো প্লাস এমপি আছে এদের সাথে কি উনি মিটিং করেন না করেন খুব কম এরাও কিন্তু একটা কমান্ডে চলে প্রধানমন্ত্রীর এই কমান্ডে চলে বাট প্রধানমন্ত্রীর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং বৈঠক সিদ্ধান্ত সব কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে হয় ঠিক আপনি যে বিজনেস করবেন আপনার ওই যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক এটা হবে আপনার মন্ত্রী পরিষদের মতো এখান থেকে আপনার কাজ ভাগ হবে কাজ ভাগ হবে আবার সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী একজন মানুষ কখনো দশ জনের উপরে হ্যান্ডেলিং করতে পারে না দশ জনের উপরে হ্যান্ডেলিং করলে ওই হ্যান্ডেলিংটা প্রপার হয় না হ্যাঁ আপনার টোয়েন্টি মানে বিশ জন থাকতে পারে আপনার একশো জন থেকে একশো জনের মধ্যে আপনার বিশ জনের একটা লিস্ট থাকতে পারে যে হ্যাঁ ইয়েস এরা পটেন্সিয়াল বাট এই বিশ বিশ জনকে আপনি টেক কেয়ার করবেন কিন্তু দশ জন সেখান থেকে লিডার খুঁজে বের করে ফেলবেন যে এই দশ জনকে নিয়ে আপনার বাকি জীবন চলবে এদেরকে নিয়ে হচ্ছে আপনার সবকিছু আপনি যদি এই দশ জনের একটা ম্যানেজমেন্ট রেডি করতে পারেন তাহলে যেটা হবে আপনি কি চিন্তা করেন তো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ কিন্তু সবকিছু ডুপ্লিকেশন হয় এটা আপনি চান বা না চান যেমন দেখবেন কিছু লিডারের ভালো কোয়ালিটি আছে এটা টিমে ফ্ল্যাশ হয়ে যায় হ্যাঁ এই লিডার খুব ভালো কিছু লিডার কিছু ব্যাড রেকর্ড আছে দেখবেন এটা কেউ না বলুক টিমের মধ্যে ফ্ল্যাশ হয়ে যায় নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হচ্ছে এমন করাতের মতো করা গাছ কাটে যে করা দুই দিকে কাটে দুই দিকেই কিন্তু কাটবে এদিকে টানলেও কাটবে ওই দিকে টানলেও কাটবে এখানে যদি আপনি ভালো হন তাহলে আপনার ভালো প্রভাব টোটাল টিমে দেখবেন যে চমৎকার ভালোর একটা ডুপ্লিকেশন হচ্ছে আপনি যদি নেগেটিভ হন মানে নেগেটিভ অ্যাটিচিউডের অধিকারী হন দেখবেন এটাই টিমের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রভাব করছে আপনি আজকে একটা ডিসিশন নেন আমি আজকে থেকে আমার টোটাল টিম থেকে বিশ জনের একটা পটেন্সিয়াল তালিকা থাকবে এই বিশ জনকে নিয়ে সব কাজ করবো বাট আমার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পরিষদের যে মিটিং হয় ঠিক এমন মিটিং করব আমার টোটাল টিম থেকে দশ জনকে নিয়ে এই দশ জনই হচ্ছে আমার সারা জীবনের ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা যদি এটা হয় আপনি বলেন তো এই দশ জন প্রত্যেকে দশ জন করে তার টিমের একটা তার একটা ম্যানেজমেন্ট তৈরি করবে না করবে কিন্তু আপনি যদি দশ জনকে নিয়ে প্রপার একটা ম্যানেজমেন্ট তৈরি করতে পারেন দেখবেন যে দশ জন থেকে একশো জনের একটা ম্যানেজমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে তার মানে আপনি এই দশ জনকে টেক কেয়ার করেন বাট এই দশ জন থেকে ওই একশো জনের প্রতি মানে তাদের নিচে যে দশ জন দশ জন আছে প্রত্যেকের কিন্তু একইভাবে মনিটরিং হচ্ছে দেখবেন আপনি যেভাবে এই দশ জনকে করতেছেন তারা কিন্তু ওদেরকে ঠিক ওইভাবে করবে চমৎকার একটা ম্যানেজমেন্ট টিমের মধ্যে একবারে মানে গানিতি ঘারে সরি জ্যামিতি ঘারে একটা মানে এটাকে কি বলবো যে গুড বিজনেস প্রপার বিজনেস এর একটা যে ক্রাইটেরিয়া তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে একটা ডুপ্লিকেশন তৈরি হয়ে যাবে যে রিয়েল একটা বিজনেস এর একটা ডুপ্লিকেশন হয়ে যাবে একেবারে নিচের লেয়ার পর্যন্ত যদি আপনি আপনার দশ জনের প্রপার ম্যানেজমেন্টটা করতে পারেন হচ্ছে একটা বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে প্রথম অবস্থা যেমন যারা নতুন আছেন যারা নতুন আছে দেখা গেছে নতুনরা অনেক মানে কাজ করে যাচ্ছেন আমরা এমন অনেককে দেখি যে মানে সারাদিনের মধ্যে তাকে পাঁচ মিনিট রেস্ট পাওয়া মানে রেস্টে তাকে দেখি না কখনো যে রিল্যাক্স মোডে আছে বসে আছে মজা করতেছে বন্ধুদেরকে নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে এমন সময় কাউকে দেখি না কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে কিন্তু বিজনেস ডেভেলপ হচ্ছে না যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হচ্ছে না একটা সময় সে ডিমোটিভেট হয়ে যায় না করে তো দেখলাম অনেক করছি এটা হয় না চলেন আপনি যে কাজ করেন ওই কাজের একটা ক্রাইটেরিয়া ভাগ করি আজকে আমরা যেমন আপনি যে কাজ করেন আপনি কোন ধরনের মানে কয়টা শ্রেণীর সাথে কাজ করেন আমরা ধরে নেই তিনটা শ্রেণী একটা শ্রেণী কি আমার টিমে কিছু এনসি আছে আমি কিছু এনসি নোভাস কাস্টমার কাউন্সিলিং করি আবার আমার টিমে কিছু এফবিউ আছে আমি কিন্তু এফবিউদেরকেও কাউন্সিলিং করি এফবিউদেরকে নিয়েও আমি মিটিং করি আবার আমার টিমে কিছু লিডার আছে লিডার কারা সে তো এফবিউ তাহলে সে লিডার কেন লিডার মানে আমি ধরবো ওই ব্যক্তিগুলিকে আমি দেখবেন যে কিছু কিছু ব্যক্তির উপর আমরা কিন্তু খুব আশা করি যে এই ব্যক্তিটা ভালো বিজনেস করতেছে টু ডে টু মোরও এ হবে এই লোকটা এক্সাম্পল হবে ওর কাজগুলি খুব সুন্দর খুব দ্রুত তার একটা গোল সেট আপ হয়ে গেছে করে ফেলছে তার চমৎকার ড্রিম সেট আপ আছে যে সে ভালো বিজনেস করবে চমৎকার ড্রিম সে দেখে ওই মানে এ ধরনের কিছু ব্যক্তি আছে 
হইতে পারে সে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার বাট তার মধ্যে আমরা এই ধরনের কিছু ব্যক্তিকে খুঁজে পাই ওরা কারণ ধরে নেন ওরা হচ্ছে লিডার তাহলে শ্রেণী হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে নোভাস কাস্টমার একটা হচ্ছে এমপিও আর একটা শ্রেণী হচ্ছে লিডার আচ্ছা বলেন তো এই যে অডিয়েন্স এই যে শ্রেণী শ্রেণী যেহেতু তিনটা আলোচনা কয় ধরনের হবে তাইলে আমরা কিন্তু মিটিং করি আমরা প্রতিনিয়ত ট্রেনিং করি তাদেরকে নিয়ে শ্রেণী তিনটা কিন্তু দেখা গেছে আমাদের আলোচনা এক রকম হয়ে যায় আলোচনা এক রকম হয়ে যায় আর যার জন্য দেখা গেছে আমি প্রচুর কাজ করে যাচ্ছি বাট ভালো রেজাল্ট কিন্তু আসতেছে না যদি আপনি এই ক্যাটাগরি ভাগ করতে পারেন ক্রাইটেরিয়া ভাগ করতে পারেন ক্লাস ভাগ করতে পারেন আমি কোথায় কি আলোচনা করব যদি এই ক্রাইটেরিয়াটা আপনি ভাগ করতে পারেন চ্যালেঞ্জ আপনি রাজত্ব করবেন সরি চলেন তাহলে আমরা এনসি আমরা একটা দল মনিটরিং করি সেটা হচ্ছে কি নোভাস কাস্টমার সেই যে নোভাস কাস্টমার আমরা দেখা গেছে অনেক সময় আমরা অনেক বেশি মোটিভেট থাকি নোভাস কাস্টমারের সাথে বসেও মানি ফরে বারের প্রোফাইল প্রোডাক্ট প্ল্যান সব কিছু আলোচনা করে ফেলি এবং খুব আন্তরিকতা দিয়ে আলোচনা করি এমন ভাবে আলোচনা করি আমি এমন মনে করি যে এই ব্যক্তি কালকে থেকে মাঝায় গামসা বেঁধে কাজ শুরু করবে না করবে না আপনার এই যে আপনি আঞ্চলিক আন্তরিক ভাবে আলোচনা করছেন কিন্তু সে অনেক সময় এটাকে প্রলোভন মনে করে নেয় কারণ সে এত আলোচনার জন্য রেডি না আপনার এত প্ল্যান শোনার জন্য রেডি না তাহলে নোবাস কাস্টমার সাথে আপনি কি আলোচনা করবেন সে তো নোবাস সে তো অ্যাপিও হয়নি তার মানে সে বিজনেস এর ডিসিশন কিন্তু নেয় নাই তাইলে এই যে নোবাস এই নোবাসের সাথে আমরা যদি এক ঘন্টা আলোচনা করি যদি এক ঘন্টা কথা বলি তাইলে আপনাকে মিনিমাম পঞ্চাশ মিনিট বলতে হবে হচ্ছে প্রোডাক্ট নিয়ে ফর এভারের প্রোডাক্টের বিউটি ফর এভারের প্রোডাক্টের প্রয়োজনীয়তা ফর এভার প্রোডাক্টের ফিউচার পঞ্চাশ মিনিট আপনাকে আলোচনা করতে হবে প্রোডাক্ট নিয়ে টেন পারসেন্ট আলোচনা বিজনেস কিন্তু আমরা দেখা গেছে অনেক সময় নোবাস কাস্টমারকে নোবাস কাস্টমারকে এমন আলোচনা করি প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে প্রোফাইল থেকে শুরু করে একেবারে তাকে একবারে বিএমডাব্লিউ মার্সিটিস বেঞ্চ পর্যন্ত কিনে দিয়ে ফেলি মানে এমন প্ল্যান করে দেয় এমন ড্রিম সেট আপ এমন গোল সেট আপ করে দেয় যেন মানে একবারে বিএমডাব্লিউ পর্যন্ত চলে যায় নো করা যাবে একজন এনজির সাথে নাইনটি পারসেন্ট আলোচনা হইতে হবে কেবলমাত্র প্রোডাক্ট নিয়ে টেন পারসেন্ট আলোচনা বিজনেস তাও খুব প্রপার না নর্মাল ভাবে আপনি তাকে ক্লিয়ার করবেন যেহেতু প্রোডাক্ট চমৎকার এই প্রোডাক্ট যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে এই প্রোডাক্ট যদি আপনি কারো কাছে সেল করেন এটা রিসাইক্লিন হবে যদি প্রোডাক্ট ভালো হয় তাহলে এই প্রোডাক্ট রিসাইক্লিন হবে আর রিসাইক্লিন হইলে আপনি সেখান থেকে রয়্যালিটি পাবেন চমৎকার একটা বিজনেস এখানে আছে আপনি তাকে আংশিক মার্কেটিং প্ল্যান ক্লিয়ার করলেন আচ্ছা দেন এফ বিউ আমরা কিন্তু অনেক সময় এফ বিউ কাউন্সিলিং করি এফ বিউর সাথে বসি धारणा क्लियर छोट्ट 
এবং তাকে এই কনফিডেন্সটাও দিতে হবে একজন নতুন এফবিও সে কিন্তু বিজনেসের ডিসিশন নিয়েই এফবিও হয় একজন ব্যক্তি এই যে আমরা অনেক ব্যক্তিকে বলি যে ভাইয়া তোমার ওই এফবিউর খবর কি অনেক লিডাররা বলে বস কল ধরে না কথা শুনে না দেখেন সে এফবিউ হয়েছে একটা ব্যক্তি এফবিউ কেন হয় সে মনে মনে একবার হলেও ডিসিশন নেয় যে ইয়েস বিজনেস করতে যেহেতু এফবিউ হইতে হয় সেহেতু আমি এফবিউ হলে আমার প্রোডাক্ট যেহেতু ভালো আমি এফবিউটা হই যদি বিজনেসটা হয় তো হইলো কিন্তু এফবিউ হওয়ার পর সে কিন্তু কাজও করে একটা নেগেটিভ ব্যক্তিও যদি এফবিউ হয় এরপর কিন্তু সে কাজ করে কিন্তু দেখা গেছে কাজের কোনো ভালো রেজাল্ট থাকে না কারণ সে তো কাজ জানে না কাজ জানে না তাকে ছোট্ট একটা টিম হওয়া পর্যন্ত এই সাপোর্টটা কিন্তু আপনাকে দিতে হবে আপনি অ্যাজ এ অ্যাপ্লাইন লিডার তার গেস্ট প্ল্যান শু করতে হইব আপনি তাকে ক্লিয়ার করবেন যে তোমার পাঁচজন গেস্ট আমি প্ল্যান শু করব ওই পাঁচটা গেস্ট আমি যখন প্ল্যান শু করব তখন তুমি পাশে বসে থাকবা গেস্টের মতো আমি কিভাবে প্ল্যান শু করি এটা তুমি দেখবা পাঁচটা প্ল্যান শু করার পর তুমি নিজে নিজে এরপর তুমি প্ল্যান শু করবা আপনি তাকে এভাবে কনফিডেন্স দিয়ে দিতে হবে শুধু কনফিডেন্স না কাজটাও এভাবেই করে দিতে হবে যে আপনি তার একটা টিম ছোট্ট একটা টিম গঠন হওয়া পর্যন্ত ছোট্ট একটা টিম রেডি হওয়া পর্যন্ত আপনি তাকে সহযোগিতা করবেন দেখবেন যে সে কাজ থেকে পরের দিন থেকে কাজে নেমে গেছে যে ইয়েস হ্যাঁ আমাকে যেহেতু আমার আমার আপলাইন যেহেতু আমাকে হেল্প করবে আমি কাজে নামবো সে কাজে নেমে যাবে সে ইনভাইটও করবে ঠিক আছে এখন আমরা কিন্তু এই কাজ করি প্রতিনিয়ত কাজ করি কিন্তু প্রপার কাজটা করি না যদি আপনি এইভাবে কাজটা করেন আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে আপনার রেজাল্ট কি আসবে আপনি জানেন তিন পাঁচটা গেস্ট আপনি একটা লিডারের প্ল্যান শু করে দেখেন এরপর দেখবেন যে সে ভালো ক্লোজার হয়ে যায় আমরা অনেক সময় কি করি সে নতুন মানুষ সে অনেক কিছু জানে না আমরা তাকে বসাই দিয়ে প্ল্যান শু করতে এই তোমার লোকের সাথে তুমি আলোচনা করো প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করো যেটুকু পারো সেইটুকু আলোচনা করো ভাই যেটুকু পারো সেইটুকু আলোচনা করলে কি হবে অ্যান্টিবায়োটিক অর্ধেক খেলে কি হয় জানেন মরে যায় পরে পরের বার যদি তার অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হয় ওই রুগী মারাও যায় কিন্তু অনেক সময় আমাদের প্রথম ডিস্ট্রিবিউটর হাসান হাসান আমাকে টুজেল নিয়ে আমার কাছে আসছিল আমি জানতেও চাইছিলাম ভালো করে যে বলো এটা কি কেমন হাসান তো আমাকে টুজেল ক্লিয়ার করতে পারে নাই হাসান কি বলছে জানেন হাসান বলছে যে এই টুজেলটা কেমন জানেন যেমন আপনি যদি গ্লাসের মধ্যে এভাবে ফু দেন তাহলে সাদা হয়ে যাবে না তো সজীব বলছে হ্যাঁ হবে বলতেছে ফর এবার ব্র্যাক টু জেল দিয়ে তার দাঁত ব্রাশ করে গ্লাসের মধ্যে ফু দিবেন দেখবেন যে সাদা হবে না বলেন এইটুকু আলোচনা এই লোক কে টু জেল ইউজ করবে যদি হাসানকে সামনে রেখে তার তিনজন লোককে এই টু জেলের আলোচনা করা হইতো বলেন তো চতুর্থ ব্যক্তিটার সাথে হাসান আলোচনা করতে পারতো না হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারতো তাই এই যে কাজগুলি এই কাজগুলি যদি দেখেন কাজ কিন্তু সহজ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ কেউ ফেল করে না এইটাতে প্রত্যেকটা ব্যক্তি নেটওয়ার্ক সিস্টেমে প্রত্যেকটা ব্যক্তি উইন করবে কেউ একটু আগে কেউ একটু পরে কেউ ফেল করবে না এইখানে কিন্তু তারপরে ফেল করে কেন আমরা তারপরে দেখি কিছু ব্যক্তি ফেল করে তারা কারা যারা বুঝে না তারা বুঝে না মানে আবার দেখেন ফেল করাও বলা যাবে না সে যেদিন থেকে স্টার্ট করবে সেদিন থেকে কিন্তু হয়ে যাবে সেদিন থেকে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এ হচ্ছে একটা কারণ সে কাজ বুঝে না সেকেন্ড সে ফেল করার আরো কিছু কারণ আছে কিন্তু আরো কিছু কারণ আছে মানে নেগেটিভ এনভারনমেন্টে সে গিয়ে আর নিজেকে সরি সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না আপনি যেদিন হাফ প্যান্ট পরেন সেদিন আমি ফর এবার শুরু করছিলাম শেষ করে আসছি শেষ করে আসছি কেন সে এমন কোন মোটিভেশন কারো কাছ থেকে পেয়ে গেছে ভাই এগুলি হয় না আমি করে দেখছি হয় না আচ্ছা আপনি দেখেন এই কথা শুনে অনেক লোক ডিমোটিভেট হয়ে চলে আসে যদি তাকে আপনি রেডি করে দিতে পারতেন তাইলে সে তাকে জিজ্ঞেস করতো ভাই কেন হয় নাই আপনার বিজনেস আপনি বলেন তো ফর এবার ব্রাইট টু জেল ওয়ার্ল্ড এর নাম্বার ওয়ান আবার দাম কম আবার দাম কম 
এটা মার্কেটিং হবে না কেন ফর এভার ব্রাইট টু সেল যেদিন থেকে একটা ব্যক্তি ইউজ করবে সেদিন থেকে কোনো প্রয়োজনে আশা করি দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে না হ্যাঁ দাঁত ভেঙে গেলে যাইতে হবে রুট ক্যানাল করতে হলে যাইতে হবে আর কোনো প্রয়োজন নেই দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে না এমন একটা টুথ জেল ফর এভার মার্কেটিং করে যেটার মধ্যে বি প্রপলিস আছে 100% এলোভেরা এমন একটা প্রোডাক্ট ফর এভার মার্কেটিং করে বাট আপনি কুইট করছেন কেন বলেন তো আপনি আপনি কি কি প্রোডাক্ট মার্কেটিং করেছিলেন সে বলবে এলোভেরা জেল টুথ জেল এই সবই জবি আচ্ছা বলেন তো টুথ জেল সম্বন্ধে আপনি কি কি জানেন ফর এভার মার্কেটিং প্ল্যান সম্বন্ধে কি কি জানেন मेक्सिमामीबारे मूलत उचित हमसे टू सी सी प्रोडक्ट पार्चेस प्रोडक्ट बैगे ढुकए काउन्सिलिंग बसा किउन्सिलिंग करी आगे पांच दिन काउंसिलिंग कर सकाल सन्दा पर्त धरें पंचम दिन ओ व्यक्ति टू सी सी करलो एफबीओ हलो एफबीओ हार पर एक घंटा काउंसिलिंग करें पांच दिन जा रेजाल्ट के ओवरटेक कर घंटार काउंसिलिंग एटाई करीना अने के काउंसिलिंग कर तुम एफबीओ एबार तुम क्ष तुम से क्या कर দেখেন আমার এক ডিস্ট্রিবিউটর সে বলতেছে যে সে আরবিতে চাকরি করে একটা পর্যায়ে সে বিজনেস থেকে কুইট করছে এক বছর আগে সে বলতেছে সাজু ভাই আমি অ্যালোভেরা জেল 15 20 টা অ্যালোভেরা জেল সেল করছি যাদের কাছে সেল করছি তারা খুব ভালো বলছে মানে তার সে বিজনেস থেকে কেন কুইট করছে সে একজনকে আরজি প্লাস দিয়েছে এটা সে কে নাকি কোনো উপকার পায় নাই प्रयोजनिंग भलो रिपीट है সে ডিমোটিভেট হয়ে গেছে আর রিপিট যে করাবে এই জাতীয় কোনো ইনফরমেশন তার কাছে নাই তাহলে কার দোষ আমি তাকে টু সিসি করার পর তাকে যেভাবে রেডি করার কথা ছিল আমি কিন্তু এটা করতে পারি নাই যদি পারতাম তাহলে বিজনেস ভালো হইতো না হইতো কিন্তু বাট এই কাজটা আমরা করি না চলেন আমরা আজকে থেকে একটা ডিসিশন নেই আমি আগে একটা নেটওয়ার্ক করতাম সেখানে জয়েন করার পর তাকে 10 হইতে 15টা ট্রেনিং করার পর তাকে কাজে নামতে হইতো জয়েন করার পর 10 হইতে 15 টা ট্রেনিং তারপর সে কাজে নামবে এখানে বেসিক ট্রেনিং প্রোডাক্ট ট্রেনিং টিম ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ইনভাইট ফলো আপ এর ট্রেনিং কিভাবে একজন ব্যক্তিকে ইনভাইট করা হবে কিভাবে একজন ব্যক্তিকে ফলো আপ করা হবে আমি যে একজন ব্যক্তিকে জয়েন করালাম দেখেন আবার একটা জিনিস বলি ফলো আপ কত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনি একজনকে টোটাল প্রোডাক্ট আলোচনা করে দিলেন সে বুঝছে ইয়েস প্রোডাক্টটা ভালো आलोचना जेल 
সেটা ওকে একদিন এসে বলতেছে ভাই আলমারে জাল খাই আমাদের কোনো কাজ করে না আমি তখন নতুন আমার পাশে আমাদের একজন ম্যানেজার আছে আমাদের আপলাইন জামিল ভাই উনি তাকে বলতেছে জানেন অ্যালোভেরা জেল সাইলেন্ট ক্লিনার সাইলেন্ট ক্লিনার এটা বডিতে এমন ভাবে কাজ করবে আপনি অনেক সচেতন না হইলে যদি আপনি না জানেন অ্যালোভেরা জেলের মধ্যে কি আছে তাইলে আপনি এটা বুঝবেন না অ্যালোভেরা জেল কি কাজ করে আপনি দেখবেন আপনার কিছুটা এনার্জি লেভেল চেঞ্জ হবে আপনি দেখবেন যে আপনার কনস্টিবেশন প্রবলেম চলে যাবে অনেকটা দেখবেন যে আপনার গ্যাসের প্রবলেম অনেকটা সলভ হয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা সহজে বুঝি না ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন এই রেজাল্ট গুলি কিন্তু সে কি পায় নাই পাইছে কিন্তু এই প্রোডাক্টের প্রপার আলোচনা করা হয় নাই বিদায় সে বলতেছে আমি কোনো রেজাল্ট পাই নাই তাইলে রেজাল্ট পাওয়ার পরও আপনি প্রপার ফলো আপ আলোচনা প্রোডাক্টের করতে পারেন নাই বিদায় এই প্রোডাক্ট রিসাইক্লিং হয় নাই এই ডিস্ট্রিবিউটর কাজ করে না তাইলে এখানে ফলো আপ খুব গুরুত্বপূর্ণ ফলো আপ কাউন্সিলিং ধরেন একই রকম এভরি ওয়ার পর তাকে মানে কাউন্সিলিং করতে হবে বিজনেস নিয়া মানে সে কি কি প্রতিবন্ধকতার শিকার হইতে পারে এই বিষয়গুলি তাকে প্রপার ভাবে যে সে যে অনেক নেগেটিভের মুখোমুখি হবে অনেক লোক বলবে আমি বরাবর করছি আমার হয় নাই তো তুমি দেখো কেন কেন সে হয় নাই কেন কেন তার হয় নাই আপনি তাকে কাগজে কলমে এটা ক্লিয়ার করে দেন বরাবর প্রোডাক্ট তো রিসাইক্লিং হয় এমন একটা প্রোডাক্ট তাহলে তার বিজনেস কেন হয় নাই তার কি কি ফল্ট ছিল এগুলি আপনাকে কাউন্সিলিং করতে হবে নালে কিন্তু সে ওইখানে গিয়ে ফেরত আসবে সে ডিমোটিভেট হয়ে যাবে সে নেগেটিভ হয়ে যাবে কোন নেগেটিভ লোকের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর এই কাজগুলি শুধু আমরা করতে পারি না ঠিক আছে এই কাজগুলি ঠিক ঠিক হবে আপনি হয়তো বলবেন না জানলে কিভাবে ঠিক ঠিক হবে তাও হবে না জানলেও ঠিক ঠিক হবে কারণ না বুঝতে জন্মাইলেও কিন্তু বয়স বাড়ে এটা আমরা জানি না বুঝে জন্মগ্রহণ করলেও বয়স বাড়ে আপনি বুঝেন নাই তবু আপনার ভালো বিজনেস হবে যদি আপনি মার্কেটিং প্ল্যান বুঝে থাকেন কাজ বুঝেন না কিন্তু আপনি জানেন ফরেভার মার্কেটিং প্ল্যান কি এটা যদি আপনি বুঝেন তাহলে আপনার কাজ সুন্দর হবে কেমনে আপনি ধরুন যে তাইলে আমার কাজ কিভাবে সুন্দর হবে যখন আপনি মার্কেটিং প্ল্যানের বিউটি বুঝে গেছেন তখন আপনি আপনার সাথে বসবেন যে বস আমাকে এটা ক্লিয়ার করেন আমাকে কিভাবে কাজ করতে হইব আমি কি কি প্রতিবন্ধকতার শিকার হইতে পারি নিজে থেকে দেখবেন সবকিছু ঠিক ঠিক হচ্ছে আপনার যখন মার্কেটিং প্ল্যান বুঝে যাবেন তখন আপনার মধ্যে পেশাদারিত্ব গ্রো হবে পেশাদারিত্ব যখন আপনি এই পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করবেন তখন যখন আপনি একটা ডিস্ট্রিবিউটরকে কাউন্সিলিং করবেন আপনার ভিতর থেকে মানে খালি এইটা মানে বের হওয়ার চেষ্টা হবে চেষ্টা করবেন যে এই আমি আমার এই ডিস্ট্রিবিউটরটাকে রেডি করব সে যেন ভালো বিজনেস করে সে যেন নেগেটিভ না হয় কি কি কারণে নেগেটিভ হতে পারে এইসব তাকে ক্লিয়ার করব তাকে আমি আমার মতো করে রেডি করব আপনি কিন্তু এই চিন্তা করবেন যখন আপনি বিউটি বুঝে যাবেন আর যখন আপনি বরাবর বিউটি বুঝবেন না এই মার্কেটিং প্ল্যানের বিউটি যখন আপনি বুঝবেন না তখনও কিন্তু আপনি কাউন্সিলিং করবেন খুব গলা ফাটাইয়া বাট সেটা কেমন হবে ভিতরে কি ভিতরে কি কল্পনা জানেন হ্যাঁ কোনোভাবে খালি এটার কাজে নামাই দিতে পারলে হয়েছে কোনোভাবে খালি এটার দিয়ে চার পাঁচটা জয়নিং বের করে ফেলতে পারলে হয়েছে মানে কোনো মতে খালি চাবি ঘোরাই দিয়ে এটারে লাগাই দিতে পারলে হয়েছে তখন চিন্তা করবেন আপনি ওই ভাবে ঠিক আছে ক্ষণস্থায়ী চিন্তা ভাবনা আর যখন আপনি বিউটি বুঝে যাবেন তখন আপনার প্ল্যান হবে হ্যাঁ এই লোকটাকে রেডি করতে হবে এই লোকটা প্রোডাক্টের উপর এক্সপার্ট হইতে হবে মার্কেটিং প্ল্যানের উপর এক্সপার্ট হইতে হবে কাউন্সিলিং এর উপর এক্সপার্ট হইতে হবে আমি তাকে সেভাবে রেডি করব যখন আপনি বুঝে যাবেন আমরা কিন্তু এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে হচ্ছে আমাদের গ্যাপ যে আমরা নিজেরা বুঝি না কিন্তু আরেকজনকে বুঝাইতে যাই যে তাকে রেডি করে দেবো যে ধরো আমার এত করতে হবে কেন টিম যদি করে তাইলেই তো আমার হয়ে যাবে নো কোনো দিন হবে না এই জন্য নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ বলা হয় ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ দেন গেট আন্ডারস্টুড আগে নিজেকে শিখতে হবে এবং আপনি আপনি জানেন মানে এই যে টিচেবল মানে ভালো নেটওয়ার্কার হইতে হবে ভালো নেটওয়ার্কার হইতে হইলে আপনাকে মানে এই যে টিচেবল প্রপারলি একটা স্লাইড আছে আপনাকে শিক্ষা গ্রহণে তৎপর হইতে হবে আপনিও প্রতিনিয়ত শিখতে হইব প্রতিনিয়ত আপনিও ট্রেনিং এ থাকবেন আমরা অনেকে আবার এটা করি এই তুমি ট্রেনিং এর জুমে অ্যাটেন্ড করো নাই কেন আবার উনি বাইরে বাইরে ঘুরতেছে তো ডিস্ট্রিবিউটর কিন্তু এটা বুঝে যে আপনি খালি আমারে রেডি করতে চাইতেছেন আপনি না আপনি চাইতেছেন যেন আমি কাজ করি আপনি না আপনি চাইতেছেন শুধু ডিস্ট্রিবিউটর কাজ করুক আপনি না এটা কেন হবে কারণ যে আপনি বিউটি বুঝেন নাই ফরেভার বিউটি আপনি বুঝেন নাই যার জন্য আপনার মধ্যে পেশাদারিত্ব গ্রো হয় নাই লিডার অলওয়েস এক্সাম্পল হতে হয় এক্সাম্পল একটা জুম মিটিং এর কথা ডিস্ট্রিবিউটর কে যখন আপনি বলতেছেন 
তখন আপনার কানে হেডফোন থাকতে হবে আমি ট্রেনিংটা করতেছি আপনি তখন ডিস্ট্রিবিউটরকে বলেন ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ট্রেনিং হচ্ছে এটা তো তুমি জয়েন করো বিজনেস করতে হলে ট্রেনিং করো দেখবেন ডিস্ট্রিবিউটর ট্রেনিং এ জয়েন করো মানে এই যে এগুলি কেন হয় না আমি বুঝি না আমি মনে করি এটা একটা লটারি মানে একটা চান্স যদি লেগে যায় এই জন্য এই কাজগুলি হয় না কাজ করি কিন্তু চলেন আমরা আজকে থেকে এই ডিসিশন গুলি নেই যে আমি আগে ডিসাইডেড আমি ভালো বিজনেস করব আমি एग्जांपल হব আমার অ্যাসোসিয়েট অন্য অ্যাসোসিয়েটকে বলবে আমার আপলাইন এমন আমার আপলাইন এই ধরনের বিজনেস করে আমার আপলাইন পেশাদারিত্ব নিয়ে বিজনেস করে আমার আপলাইনের এক্সটারনাল অ্যাটিটিউড সো পজিটিভ আমার আপলাইনের ইন্টারনাল অ্যাটিটিউড সো পজিটিভ সে আপনি আগে एग्जांपल হইতে হবে কিন্তু এখানে দেখেন আপনি एग्जांपल কখন হবেন যখন আপনি কাজ করবেন আপনি কাজ করবেন তো এই এই যে আপনি খালি করাইতে চান এই জন্য টিম ডেভেলপ হয় না আর এই যে করাইতে চান এটা কেন কারণ আপনি নিজে বিউটি বুঝেন নাই যাদের ভিতরের অ্যাটিটিউড এই ধরনের আমি আপনাদেরকে বলবো আজকে থেকে আপনি ডিসিশন নেন যে এখন থেকে আমি আগামী দশ দিন যতগুলি জুম মিটিং হয় ওই ট্রেনিং গুলিতে অ্যাটেন্ড করবো দেখবেন কয়েকটা ট্রেনিং যখন আপনি করবেন আপনি জেনে গেছেন ফরেভার কি ফরেভার কি আপনি জান মানে কত চমৎকার একটা বিজনেস আপনি দেখেন যেমন আমাদের অনেক লোক আছে অনেক লোক বলে যে ভাই কত এনসি আছে আমার একটা এনসি কেউ আমি অ্যাবিউ করাইতে পারি না এত সুন্দর করে বুঝাইছি সে অ্যাবিউ হয় না এটা কেন আপনি তো তাকে অপরচুনিটি ক্লিয়ার করতে পারেন না এই যে আমি প্রায় জায়গায় বলি যে ইনকাম কিন্তু দুই ধরনের একটা অ্যাক্টিভ ইনকাম একটা প্যাসিভ ইনকাম অ্যাক্টিভ ইনকাম কোনটা যেটা ঘরের থেকে বের হইলে হয় আর প্যাসিভ ইনকাম কোনটা যেটা ঘরে থাকলেও হয় প্যাসিভ ইনকাম কারা করে খুব কম সংখ্যক লোক বাড়ির মালিক শিল্পপতি কবি সাহিত্যিক শিল্পী এরা আপনি এই ধরনের একটা প্যাসিভ ইনকাম করবেন এটা স্টার্ট আপ কস্ট কত এই ধরনের একটা প্যাসিভ ইনকাম আপনি দাঁড় করাবেন এইটার স্টার্ট আপ কস্ট কত मन कर तुम करो लीडर চলো আমরা এটা করি ঠিক আছে এগুলি কমন বিষয় কমন বিষয় যখন আপনি কাউকে বলবেন যে তুমি এটা করো এটা বসের মতো কথা বললেন চলো আমরা এটা করি তাহলে আপনি লিডারের মতো কথা বললেন ঠিক আছে আর আপনি যখন এইভাবে করবেন আপনি করতে চাইবেন তখনই কিন্তু আপনি টিমের মধ্যে এক্সাম্পল হবেন আপনার বক্তব্য তখন টিমের মধ্যে কাজ করবে আপনার বক্তব্য মানুষ রিসিভ করবে আপনার কমান তখন মানুষ শুনবে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন তো আমি বিশাল টিম থেকে কমিশন পাই তাদের সেল থেকে কমিশন পাই আমি তো কাউকে স্যালারি দেই না কেউ তো আমার অধীনস্থ কর্মচারী না বাট এর পরও সে আমার কমান্ড শুনে কেন আমাদের অনেক ডিস্ট্রিবিউটর আমাদের কমান্ডের বাইরে এক পা দেয় না এক পাও দেয় না আপনার ডিস্ট্রিবিউটর আপনার কমানে চলবে বাট আপনি তাকে স্যালারি দিচ্ছেন না कमांडे से चलो कौन घटे जो अपनार मध्य क्वालिटी डेभलप कर लुकर कथा चलने भलो लुक যেই খুব যেভাবে বলে আমি যদি সেভাবে কাজ করি আমার বিজনেস খুব দ্রুত ডেভেলপ হবে 
আপনার মধ্যে তো এসব আপনার মাথা থেকে তো এসব কথা আসে না আপনার মুখ দিয়ে এসব কথা বের হয় না কেন আপনি তো লম্বা চিন্তা করেন নাই চলে আমরা আজকে থেকে ডিসিশন নেই যাদের মধ্যে এই প্রবলেম আছে তারা আর নিজেরা ডিসিশন নেই যে আমি আগে ফরএভার বুঝবো ফরএভারের জন্য আমি আগে আমাকে রেডি করব ফরএভারে আগামী দশ দিন আমি শুধু ট্রেনিং করব দেখবেন আপনার বিজনেস চমৎকার হচ্ছে আপনার টিম আপনার কমান্ড শুনতেছে রাতারাতি টিম ডেভেলপ হচ্ছে এত চমৎকার বিজনেস যে বিজনেস কেউ ফেল করে না যদি আপনি ফেল করেন এর জন্য দায়ী আপনি আর কিছু না কিন্তু আর কেউ না আর কেউ না এত চমৎকার অপরচুনিটি আমাদের আলাউদ্দিন ভাই চমৎকার কিছু কথা বলে আলাউদ্দিন ভাই এই ওনার বিওপি লাস্ট একটা স্লাইড আছে এই স্লাইডটা কার যেন মানে স্লাইডটার অর্থ হচ্ছে এমন যে এই আজকে থেকে বিশ বছর পর আপনি আফসুস করবেন যে এমন একটা সুযোগ আমি পাইছিলাম কিন্তু কাজে লাগাইতে পারলাম না যদি লাগাইতে পারতাম তাহলে এমন ভালো হইতো এটা হচ্ছে একটা বিষয় আরেকটা জিনিস বলি মানুষের জীবনে নাকি আল্লাহ পাক তিনবার সুযোগ দেয় উপরে ওঠার জন্য সুযোগ মানুষ চিনে না বিদায় তো উপরে উঠতে পারে না জানেন এটা আলাউদ্দিন ব্যয়ের কথা উনি বিওপির শেষে বলে যে আজকে এই অডিয়েন্সে যারা আছেন রিমেম্বার ইট এটা আপনার লাস্ট ডেটটা তিন নাম্বার ওই লাস্ট অপরচুনিটি আল্লাহ প্রদত্ত এর চাইতে বড় অপরচুনিটি আর আপনার লাইফে আপনি পাবেন কিনা সন্দেহ আছে এটা লাস্ট অপরচুনিটি লাস্ট সুযোগ উপরে ওঠার লাস্ট সুযোগ ফিনান্সিয়ালি ফ্রি হওয়ার লাস্ট সুযোগ প্যাসিভ ইনকাম করার লাস্ট সুযোগ আপনি আপনাকে রেডি করার নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুধু টাকাই দেয় না কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুধু টাকা দেয় না নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এমন কিছু দেয় যেমন নিউটনের মতে সবসময় বলি আমি কথাগুলি আমার কিছু কমন কথা বৈজ্ঞানিক নিউটনের মতে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন টেন পার্সেন্ট প্রভাব ফেলে নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাটিউড সফলতার জন্য জীবনে সফলতার জন্য একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন টেন পার্সেন্ট প্রভাব ফেলে নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে দুঃখের বিষয় এই অ্যাটিউড পৃথিবীর কোন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠান কোথাও শিখানো হয় না নেটওয়ার্ক কোম্পানি শিখায় নেটওয়ার্ক কোম্পানি শিখায় আপনি কিভাবে পজিটিভ অ্যাটিউডের অধিকারী হবেন আপনার এই কথা যদি বলেন দেখা হয়তো নিউটন এটা ভুল বলছে ঠিক আছে যদি আপনি মনে করেন এটা নিউরো সায়েন্টিস্টদের মতে সফলতার জন্য পারফরমেন্স সিক্স পারসেন্ট অবদান রাখে নাইনটি ফোর পারসেন্ট হচ্ছে অ্যাটিউড অ্যাটিউড আরো অনেক রেফারেন্স আছে আমি অনেক জায়গায় কিন্তু বলে থাকি সেই পজিটিভ অ্যাটিউড নেটওয়ার্ক কোম্পানি শিখায় এই জন্য আমি বলি যে তুমি নেটওয়ার্ক কোম্পানির তোমার নেটওয়ার্ক মার্কেটিং চয়েস হয় না নো প্রবলেম তুমি নেটওয়ার্ক কোম্পানির দশ পনেরোটা ট্রেনিং করো এরপর তুমি বাড়িতে গিয়ে মুদি দোকান দাও দেখবা পাশের মুদি দোকানের চাইতে তোমার মুদি দোকানে বিক্রি বেশি বিজনেস ভালো হবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং মানুষকে এইভাবে রেডি করে সেই চমৎকার জায়গায় আইসা যদি আপনি কুইট করেন তার মানে আপনি শুধু ফেল করলেন আর কি কুইট কেমন মানে আপনার দাঁড়ায় রয়েছেন আর কি প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে এমন যে দশ জন প্রতিযোগিতায় অ্যাটেন্ড করছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনজন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে যেই তিনজন সবার আগে গিয়ে রশি ছুইতে পারে যে পরে যাবে সে কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে না নেটওয়ার্ক প্রতিযোগিতা হচ্ছে এমন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হচ্ছে এমন আপনি প্রতিযোগিত এবার সবার আগে গিয়ে রশি ছুইতে পারলেও পাশ সবার পরে গিয়ে রশি ছুইতে পারলেও পাশ হেঁটে হেঁটে গিয়ে রশি ছুইতে পারলে পাশ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হচ্ছে এমন তা আপনি ফেল করছেন কেন আপনি তো হাট হাইটাও জান নাই জায়গায় দাঁড়ায় আছেন জায়গায় দাঁড়ায় আছেন ঠিক আছে তো চলেন আমরা ডিসিশন নেই যে আমরা আমাদেরকে রেডি করব। আমরা আমাদেরকে একজাম্পল হিসাবে তৈরি করব আমাদেরকে যেন মানুষ ফলো করে তখন আপনার আপনার বক্তব্য কাজে লাগবে টিম আপনার বক্তব্য শুনবে টিম আপনার কমান মানবে আমরা এগুলি বুঝি না ঠিক আছে আমি প্রত্যেক আলোচনায় এই কথাটা বলি আমাদের অনেক লিডার শুধু চায় যে ধৈরা কিছু ব্যক্তিকে কাজে নামাই দেব বাস আমার কাজ হয়ে যাবে জীবনও হবে না জীবনও হবে না আপনি আগে প্রপার কাজের নামতে হবে 
তাইলে টিম কাজ করবে টিম আপনার কমান্ড শুনবে চলেন আমরা এই ডিসিশন গুলি গভীর ভাবে নেই আমি আমাকে রেডি করব হয়ে যাবে টিমে অটো ডুপ্লিকেশন হবে মানে আপনাকে বলতে হবে না যে আমি রেডি হইছি তোমরা আমার কমান্ডে চলো বলতে হবে না অটো হবে কারণ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ ডুপ্লিকেশন এমনই হয় ঠিক আছে এর জন্য এই যে আমরা আমাদেরকে রেডি করতে পারি না আমরা আমাদের মধ্যে মানে ডেসপারেটনেস আসে না ঠিক আছে আমরা মানে অনেক বেশি এক্সাইটেড থাকি অনেক সময় অ্যাগ্রেসিভ আমাদের মধ্যে আসে না অ্যাগ্রেসিভনেস আসে না এটা না আসার অন্যতম আর একটা কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু বড় ড্রিম দেখি না ভালো ড্রিম আমরা দেখি না ঠিক আছে আমাদের যে টিম আমাদের যে দল এর মধ্যে দেখুন যে ভালো ড্রিম আর খুব কম পাবেন আপনি আমি অনেক আগে गवेषणा बोला हमारा अनेक लोक रेडी होना कारण की गवेषणा बोला पीपल ड्रीम देखे ना ड्रीम देखे ना তাহলে কত পার্সেন্ট লোক ড্রিম দেখে সেভেন লোক সে যে কাজ করে ওই কাজ রিলেটেড ড্রিম অনলি ফাইভ পার্সেন্ট লোক তারা বিগ ড্রিম দেখে বিগ ড্রিম चिंता करें जैक्टीएमडब्ल्यू चालये अंशे भिन्न तरह हाथ दूटा पा दूटा चोक दूटा কান দুইটা আমারও হাত দুইটা পা দুইটা চোখ দুইটা কান দুইটা পার্থক্য কোন জায়গা সে তার ব্রেনটাকে ইউজ করে আপনি আপনার ব্রেনটাকে ইউজ করেন না পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের ব্রেনের সাইজ কিন্তু কে কি পরিমাণ ট্যালেন্ট এটা নির্ভর করে সে তার ব্রেনটাকে কি পরিমাণ ইউজ করলো ঠিক আছে তাইলে কিন্তু হয়ে যাবে আর কিছু না এই ব্রেনকে আমরা ইউজও করি না যখন বিগ ড্রিম না থাকে যখন আমাদের মধ্যে বিগ ড্রিম থাকে তখন কিন্তু আমরা আমার আমাদের ব্রেনকে ইউজ করি দেখবেন যে রাত অটোমেটিক্যালি আপনার মাথায় চিন্তা চলে আসছে আমাকে এটা করতে হবে আমাকে এটা করতে হবে ইয়েস আমাকে এটা করতে হবে এই কাজের জন্য ব্রেন মুখ দিয়ে বের করলে ব্রেন বলে দেয় এই কাজ কিভাবে করবেন জানেন ব্রেন এমন জিনিস আমরা বলতে সাহস পাই না কল্পনা করতে সাহস পাই না বিগ ড্রিম দেখতে পারি না জানেন রিয়েল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করলে বিগ ড্রিমও কিন্তু এখান থেকে দেখা যায় তা আপনি দেখেন না কেন আপনি তো রিয়েল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করেন না আপনি শুধু চাইতেছেন টিম কাজ করবে আমার বসে বসে হয়ে যাবে আপনি আপনাকে রেডি করতে পারতেছেন না চলেন আমরা সবাই আজকে থেকে ডিসিশন নেই বারবার বলতেছি আমরা রেডি হব আমরা রেডি হব আজকে শুধু আপনি রেডি হন আপনি হয়তো বলবেন যে এতদিন পরে আমি ঘরে বার করতেছি পাঁচ বছর আজকে এতদিন পরে আপনি আমাকে রেডি করতে বলতেছেন রেডি হইতে বলতেছেন তো বিজনেস করব কবে আর ভাই বিজনেস হইতে তো সময় লাগবে না কোনো কাজ ভালোভাবে শুরু করার অর্থ হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট শেষ করা আপনি একটা কাজ ভালোভাবে শুরু করেন তার মানে সিক্সটি পার্সেন্ট শেষ করলেন বাকিটা খুব দ্রুত হবে আর ফর্টি পার্সেন্ট কাজ বাকি আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং তো হচ্ছে গাণিতিক গাণিতিক হারে বাড়ে না জ্যামিতিক হারে এখানে ডেভেলপমেন্ট জ্যামিতিক হারে হয় আপনি আপনাকে রেডি করেন গত পাঁচ বছরে যা করতে পারেন নাই আগামী ছয় মাসে তা করবেন আগামী গত পাঁচ বছরে যা হয় নাই বিজনেস আগামী ছয় মাসে তা বিজনেস হবে আপনি আপনাকে রেডি করেন টিম রেডি হয়ে যাবে তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা অনেকক্ষণ সময় ধরে অনেকক্ষণ সময় ধরে আমাদের সাথে ছিলেন আমার একটা আলোচনাও যদি আপনাদের কাজে লাগে তাইলে আমি আমাকে ধন্য মনে করব আমার এই আলোচনার কোন একটা বিষয় হইল আপনাদের প্রয়োজনের মধ্যে পড়ুক এই প্রত্যাশায় সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সাজু ভাই আমরা এখন আমাদের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনুষ্ঠানে 
So, আমরা দুই একজনের কাছ থেকে কিছু কোশ্চেন শুনতে পারি কি কেন নয় অবশ্যই 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 অলরেডি মোহাম্মদ ইফাদ হাত তুলেছেন আচ্ছা আপনাদের আপনাদের আমরা ফেসবুক লাইভ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ জুমে এসে আমাদের সাথে জুমে এসে আমাদের কোশ্চেন গুলো করেন কারণ আমরা জুম থেকে যেহেতু আছি সো ফেসবুকের কমেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছি না ধন্যবাদ সো মোহাম্মদ ইফাদ আমি আপনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি প্লিজ একটু আনমিউট করে নেন নিজেকে আসসালামু আলাইকুম জি আমি ইফাদ আজকের মিটিং খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের বিজনেস এস্টাবলিশ করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিজনেসটা আমাদের এই মিটিং আমি মনে করি অনেকটা হেল্পফুল ছিল আমার জন্য কারণ আমাদের লিডার সাহেব যে আলোচনা করলেন এর থেকে আমরা এইটুকু জানতে পারলাম যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মানে সামনের দিকে আগানোর জন্য আগে নিজেকে তৈরি হতে হবে আমি যখন তৈরি হব অটোমেটিক্যালি আমার টিম আমার ডাউনলাইন যারা থাকবে তারাও অনেকটা আগ্রহী হবে আমার কাজ দেখে তারা এক্সপিরিয়েন্স তারা বুঝতে পারবে যে তাদের স্পিড যেটা প্রয়োজন তারা আমাকে দেখে বুঝতে পারবে যে আমি চাই যে আমি একটা এক্সাম্পল করি যাতে আমার টিমের সবাই আমাকে দেখে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ তারাও চেষ্টা করতে পারে এই টিম মিটিংটা আমাদের আমি মনে করি আমার জন্য পার্সোনালি আমার জন্য অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধন্যবাদ আমরা পরের কোয়েশ্চেন চলে যাচ্ছি বসের যে আলোচনা হয়েছে মানে আমরা নতুন করে আজকে একটা মেসেজ পেয়ে গেছি প্রত্যেকে প্রত্যেকটা অ্যাপিও প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউটর আমরা একটা ব্যাপার একটা মেসেজ আজকে নতুন করে শিখলাম যেটা আমরা আগেও জানলাম এখন আজকে আরো নতুন করে একটা ব্যাপার জানলাম যে বিজনেস সেটা পরবর্তী ব্যাপার আগে আমাকে রেডি হইতে হবে আগে আমাকে প্রস্তুত হইতে হবে এই মেসেজ শুধু আমার জন্য না সারা বাংলাদেশের সমস্ত অ্যাপিওর জন্য তো বসকে আবারও অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ মানে এক্সাইটমেন্ট আছে কোন লেভেলে আছে বলতে পারবো না অনেক বেশি থ্যাংক ইউ বস অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি আমরা প্রতিনিয়ত এরকম রিচার্জ হইতে চাই অনেক বেশি থ্যাংক ইউ অনেক বেশি থ্যাংক ইউ বস আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম নিজেকে রেডি হইতে হবে ইয়েস জি আপনাদের যদি আর কারো কোনো क्वेश्चन থেকে থাকে প্লিজ হাত তুলবেন আমরা নাই মনে হয় সাইফুল ভাই আর কারো কোনো क्वेश्चन নাই মনে হচ্ছে ওকে ঠিক আছে তাহলে উপস্থিতি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সাজু ভাই আপনাকে আবারও আমাদের এই অসাধারণ এই ট্রেনিং টির জন্য এবং আশা করি আজকে আমাদের একটি অসাধারণ ক্রাউড হয়েছিল প্রায় আশি জনের কাছাকাছি সো আশা করি কালকেও আমাদের যে ট্রেনিং হবে এবং আগামী তো যে ট্রেনিং গুলো হবে আপনাদের সবাইকে আমরা পেয়ে যাব সো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম